Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Nuestro Dios nos da descanso en medio de las pruebas. Veamos esta hermosa promesa en el Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Estamos mirando en el Salmo 23 las hermosas promesas del Señor para nosotros los cristianos. Y esta promesa de descanso está relacionada en el Salmo 23 con los pastos. Cuando en ese tiempo un pastor tenía que llevar a sus ovejas a través de los montes y a veces en parte del desierto, qué bueno era llegar a un lugar donde, según él lo describe aquí, llevaba a las ovejas a pastos tiernos donde pudieran descansar. Y no solamente descansar, alimentarse. Esta promesa que se expresa aquí en David, que el Señor nuestro Dios nos hace descansar en pastos, se menciona también en una parábola muy hermosa, que sería bueno que la leyéramos en el libro de Juan, capítulo 10, y el versículo, los versículos del 1 en adelante, pero voy a leer el versículo 9. Dice lo siguiente, Jesús hablando del pastor, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Notaron que en el Salmo 23 el descanso está relacionado con el, los pastos, eh, pastos verdes donde pueden descansar las ovejas. Aquí ese pasto es la palabra de Dios que nos hace descansar. Estas promesas hermosas que están en la palabra de Dios nos hacen descansar. Y, y aún el mismo Señor Jesús cuando estuvo en la tierra en Mateo 11, 28 dijo Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar ¿Notaron? El descanso está en Cristo y en su palabra Que es como el alimento para nosotros Que nos nutre, que en medio de las dificultades, de las crisis, de, de la angustia Tenemos confianza en Dios y en sus promesas el, nuestro Dios al decir, vengan a mí, es como David decir, vamos al pastor que nos hace descansar. Es él y no el hombre el que nos hace descansar. Y el mayor descanso lo vino a traer Jesús al morir en la cruz. Porque nos quitó esa carga que nos agobiaba y era la consecuencia del pecado que es la muerte. Ahora en Jesús... En ese mismo Salmo, en ese mismo Salmo 23, nos lleva entonces a la parábola de Jesús en Juan 10.10, 10, cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Disfrutemos hoy de ese descanso y vida en Cristo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.